بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے بارے میں چار مسائل آپ کو بتاؤں گا بہت ضروری ہیں میں تو ضروری مسائل ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ضروری نہیں ہے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو چار مسائل ایک ایک کر کے آپ غور کریے گا بہت اہم ہیں آپ بھی اس پہ غور فکر کریے گا جیسا کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر تین سفر نمبر ایک سو اٹھانوے کھول کر دیکھیے گا یہ مسائل ملیں گے نمبر ایک کچھ حضرات ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں زبان ہلتی نہیں ہے قرآن پڑھ رہے ہیں نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں نماز کے علاوہ نماز میں تو ایک ویڈیو مستقل میں نے ڈال دی ہے نماز کے علاوہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں دل میں دیکھ دیکھ کے آیت سوچ سوچ کے دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی زبان ہل ہی نہیں رہی ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں ایک ایک صفحہ پلٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کیوں قرآن دیکھ کر دل میں سوچ سوچ کے پڑھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہاں میں پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پہ الحمد رب العالمین دل میں سوچ رہے ہیں دل میں سوچ رہے ہیں پڑھنے ہی نہیں ہے زبان نہیں ہل رہی ہے دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا قرآن پڑھنے کا قرآن پڑھنے کا ایک بھی ثواب آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ دل ہی دل میں قرآن پڑھیں گے کیونکہ قرآن جو پڑھیں گے زبان سے ہلانا ضروری ہے قرآن پڑھنے کے لیے پڑھنا دل میں پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے ایک غلطی یہ کر جاتے ہیں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے قرآن کھولے ہوئے ہیں دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو دیکھ رہے ہیں دیکھنے کا ثواب ضرور مل جائے گا کیونکہ دیکھنے سے جو ہے قرآن کو بھی دیکھنے سے ثواب ملتا ہے دیکھنے کا ثواب ملے گا لیکن تلاوت کا قرآن پڑھنے کا یہ ثواب نہیں ملے گا اور دوسرا مسئلہ یہ کرتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت یا زوال کے وقت یا غروب کے وقت یعنی سورج نکلتے وقت ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اس وقت بھی منع ہے غلط بات ہے ایسی بات نہیں ہے ان اوقات میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں بلا کراہت جائز ہے صرف نماز منع ہے وہ بھی کچھ تفصیل ہیں ہر نماز منع ایک الگ بات ہے یہ جو مخصوص اوقات ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہی ہے نماز منع ہے یہ کیا ہے ایک الگ ہے لیکن قرآن پڑھنا یہ جائز ہے نماز کا جو ہے منع ہونا یہ ثابت ہے لیکن قرآن منع ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان اوقات میں آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن ہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا حدیث کے اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو غروب کے وقت میں قرآن کی تلاوت سے افضل یہ ہے کہ آپ ذکر و اذکار کریں ذکر کریں اللہ اللہ سبحان اللہ الحمد للہ یا کوئی بھی تصویر پڑھیں یا پھر جو ہے آپ اس وقت دعا کریں دعا پہ لگ جائیں قرآن کی تلاوت سے افضل یہ ہے لیکن اس وقت بھی قرآن کی تلاوت بالکل جائز بلا کرات کوئی حرج نہیں ہے اور تیسرا مسئلہ لیٹ کر قرآن پڑھنا سو کر بستر پہ سو کے قرآن پڑھ رہے ہیں موبائل دیکھ کر یا پھر جو ہے قرآن کو ڈائریکٹ لے کر پڑھ رہے ہیں جائز ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاں اور بات یہ ہے کہ بہتر یہ تھا کہ بیٹھ کر پڑھتے سکون سے بیٹھتے پھر پڑھتے قرآن لیکن اگر وہ لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا اور چوتھا مسئلہ کچھ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا معلوم نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں نہ قرآن کی آیت پہ انگلی پھیرتے ہیں دیکھتے ہیں غور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں دل دل میں اور جو ہے چلتی ہے گاڑی ان کی قرآن پڑھ رہے ہیں یا پھر جو ہے زبان ہلا کے بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت پہ انگلی پھیرتے رہتے ہیں سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا نہیں بھائی اس سے قرآن پڑھنے کا نہیں ثواب ملے گا آپ کو ہاں بسم اللہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا قرآن دیکھنے کا ثواب مل جائے گا لیکن قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب آپ کو قرآن پہ انگلی پھیر دینے سے بسم اللہ پڑھتے پڑھتے یہ نہیں ملنے والا تو یہ چار مسائل بہت ضروری ہیں ہاں قرآن سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے خاص طور سے حضرت مولانا حضرت مفتی معاویہ صاحب قاسمی جو ہیں وہ ایک چینل بھی چلا رہے ہیں مفتی اے ایم قاسمی اس کو آپ دیکھیے کہ اس پہ تو قرآن کا درس دیتے ہیں مستقل وہ اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں تو بہر کیف قرآن سیکھنا ضروری ہے اس کا دھیان رکھے گا تو قرآن کے بارے میں یہ چار مسائل بہت ضروری تھے جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے غور و فکری بھی کریں مسئلے مسائل ضرور جو ہے سیکھیں بہت ضروری ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں